الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انبارنا سعودرغل الله سبحانه وتعالى نما نيوركم نما دي والكي سرفاق كند چلو درقاق تندر كندر پرلا دار اند پرلا دار تنو دي சட்டங்களதான்னுகிறமாம்பேசப்பொருமனை பொருலாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட இசிலாம் கூறுகின்ற அடிப்படையான சட்டங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் அது நல்ல முறையில் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் நல்ல முறையில் அது செலவழிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு பலனுள்ளதாகும் இல்லைன்னா என்னாகும் சில பேர் வந்துட்டு நல்ல முறையில் சம்பாதிப்பாங்க ஆனால் செலவழிக்கும் போது நல்ல முறையில் இருக்காது இல்லையா சில பேர் வந்துட்டு ஹராமாக சம்பாதிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சக்காத்தோ சதக்கா கொடுத்தா இதெல்லாம் சுத்தமாகிவிடும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் பொதுவாக பொருளாதார சம்பந்தமாக இருக்கு அப்போ இது சம்பந்தமாக நம்மளோட சொந்த கருத்துக்களை விட இந்த பொருளாதாரம் நமக்கு வழங்கி இருக்கிற அல்லா இந்த விஷயத்தில் என்ன நமக்கு கட்டளையிடுறான் இதில் நாம் அடிப்படையாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சப்ஜெக்டு தான் நமக்கு இன்னைக்கு படிக்க முடியும் அப்போ இந்த கிளாஸோட வந்து நீங்கள் வந்து இதுக்கு அட்டன் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாம ஆயிடக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில் தான் என்ன செய்யறோம் நம்ம முழு கிளாஸில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் என்ன முழு கிளாஸ்லேயும் கொடுக்குமோ அது அவ்வளோத்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆக உங்க கையில் கொடுத்துருக்கு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரீயா இருக்கும் பொழுது அந்த வசனங்களை படிச்சு பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அதிலிருந்து என்ன விளங்குதோ அது நீங்க அங்கே பக்கத்தில் நோட் பண்ணி வச்சுட வேண்டியதான் இதே நான் சொல்றேன் அப்படின்னா குரானுடைய விளக்கம் என்பது பொதுவாக நம்மளுக்குள்ள எண்ணம் என்னன்னா முற்கால அறிஞர்கள் எழுதி வச்ச அந்த விளக்கங்கள் தான் குரானுடைய விளக்கம் அதுக்கு மேல விளக்கம் கிடையாது ஆனா அல்லா சுபானு தாலா அப்படி சொல்லல அல்லா சொல்றது என்னன்னா முற்கால ஆட்கள் அவங்க காலத்துல அவங்க என்ன விளங்கி கொண்டாங்களோ அதை அவங்க எழுதுனாங்க அதே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆனா குரானுங்கிறது வந்து உலகம் அழியும் வரைக்குள்ள ஒரு கிதாபு தான் அப்ப உலக அறிய முறைக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகளும் விஷயங்களும் வருமோ அதுக்கெல்லாம் அதிலிருந்து நமக்கு தீர்வு கிடைக்கும் அப்ப அந்தந்த காலத்தில் நம்ம அதை சரியாக ஆய்வு பண்ணும் பொழுது தான் என்ன செய்யும் அதுலேருந்து நமக்கு அந்த தீர்வு கிடைக்கும் அதனால அந்த வசனத்திலையும் அந்த வசனத்தை நமக்கு படித்து தர்றதுக்காக வந்து அல்லாவோட தூதர் சொல்ல அல்லா அலே செல்லம் அவர் என்ன கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறாரோ அதையும் தான் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய சிந்தனைகள் நம்மளோட அறிவு ஒன்னு <laughs> அந்த தர்த்தீபும் உங்க கையில் உள்ள பிரிண்டுடைய தர்த்தீபும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் சொல்லப்படுதா ஏன்னா உங்களுக்கு தந்த பிரிண்டில் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு அளவுக்கு அது அது முன்ன பின்ன இருக்கும் அப்போ நீங்கள் போயிட்டு என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை அது தேடிட்டு நேரத்தை கழிக்க வேண்டியதில்லை அது நீங்கள் எங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கலாம் புரிஞ்சுங்களா அதனால் அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க பிளாங்காக இருக்கிற இடத்துல உங்களுடைய பேனை வச்சு எழுதிக்கிடுங்க யாருக்காவது பேனை இல்லைன்னா வாங்கிக்கிடுங்க இன்னொரு பேனா கொடுங்களேன் அதில் அதில் பேனா இருக்க போகிறோம் ஆ கொடுத்துருங்க ஒரு ஒரு கொடுங்க வேணுமா இன்னொரு பேனா இருக்க போகிற சைடில் ஏதாவது பேனா இருக்கா ஆ இப்போ நம்ம இந்த ஆயத்தில் என்னன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம சப்ஜெக்டுக்கே போயிடுவோம் ஏன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு நம்ம லேட் ஆகிடுச்சு தான் ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي 
جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقصوهم وقولوا لهم قولا معروفا اذا سوره النساء ايندا وسنه نال انجه غرده نالاد ديه عند سوره النساء இப்ப நம்ம பொருளாதாரத்துல இப்போ இது ஒரு அடிப்படையான சட்டம் தான் இது என்ன சட்டம் அப்படின்னா பாருங்க இப்போ அனாதைகளுடைய சொத்து இருக்கும் அது வந்துட்டு இன்னொரு ஆளுடைய சொத்துன்னு வச்சுக்கிடுங்க இது அனாதைகளுக்கு மட்டும் சட்டம் கிடையாது இன்னொரு ஆளுடைய சொத்து இருக்கு அது அவனுக்கு தான் சொந்தம் ஆனா அவனுக்கு தேவையான அந்த பொருளாதாரத்தை கையாளக்கூடிய அறிவு கிடையாது இப்ப அவன் காசுன்னு சொல்லிட்டு அவன் கையில கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றான் அவன் காசே தான் அவருக்கு <laughs> <laughs> அவருக்கு அடிப்படையான தேவைகள் எல்லாமே பூர்த்தி பண்ணி கொடுக்கும் இந்த ஆயத்தை நீங்க பாருங்க அவர்கள் புத்தி குறைவானவர்களாக இருப்பின் அவர்களுக்கு இப்ப இந்த இடத்துல புத்தி குறைவானவர்கள் அப்படின்னு மொழிபெயர்ப்பு தான் இந்த இடத்துல சுஃபா என்ற வார்த்தைக்கு தான் அறியாதவர்கள் மடையர்கள் அறிவு கம்மியானவங்க இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் சஃபீ சுஃபா எல்லாம் சொல்றது அப்ப என்ன அர்த்தம் இது பொருளாதாரத்தில் உள்ள அறியாமை தான் மற்ற விஷயங்கள் ரொம்ப புத்தி உள்ளவங்களா இருக்கும் பொருளாதாரத்தை ஒழுங்கா கையாளக்கூடிய அதை கணக்கு வைக்கிறதோ அதை கொடுக்கறது வாங்குறதுக்கோ சரியாக தெரியாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா என்ன செய்யக்கூடாது அவர்களுக்கு நீங்க அதை கொடுக்க கூடாது அதை பொறுப்பா கையாளக்கூடிய ஆளுதான் அதை கையில வச்சுக்கணும் ஆனா என்ன பண்ணோம் இது இந்த இடத்துல அல்ல சொல்ற ஒரு பாயிண்ட் தான் நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும் என்ன அல்ல சொல்றா ஒன்றுபடக்கூடிய <laughs> பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்சி வரும் பொழுதும் கஷ்டங்கள் வரும் பொழுதும் என்னாகும் அதே வந்து வாழ்க்கையிலேயே நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தும் நிறைய நல்ல பணிகள் செய்ய வேண்டியிருக்கும் பொருளாதாரம் இல்லாததுனால அது முடங்கி கிடக்கும் அப்போ அல்லாத என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பொருளாதாரம் சம்பாதிக்கிறதோ அதை செலவழிக்கிறதோ அதுக்காக முயற்சி செய்வதோ எதுவுமே ஒன்று தப்பான காரியம் கிடையாது ரொம்ப காசு காசப்படுறோம் அந்த காசு காசப்படுறது மார்க்கம் தான் காசு சம்பாதிக்கிறது மார்க்கம் தான் அது நிலைநாட்டுறதுக்கு நல்லா தந்ததுதான் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியான மனதிலே நமக்கு வேணும் இப்போ ஒரு வியாபாரத்துக்கு அவசரம் பேசுறாங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லணும் அம்மா வியாபாரத்துக்கு அவசரம் தான் என்ன காரணம் வியாபாரம் அல்ல ஹலாலாக்கி இருக்கு வட்டி அல்ல ஹராமாக்கி இருக்கு அப்ப ஒரு காரியம் நான் வியாபாரத்துக்காக பண்ண என்ன தப்பு கிடையாது வியாபாரம் தப்பான முறையில பண்றதுனாலதான் குழப்பத்தை தவிர வியாபாரத்துக்காக பேசுவதோ அல்லது பொருளாதாரத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக முயற்சி செய்வதோ ஒண்ணுமே தப்பு கிடையாது அப்ப அனாதைகளோட விஷயம் வரும் பொழுது சொல்லக்கூடிய இந்த ஆயத் இந்த ஆயத்துல அல்லன்னு சொல்றா நம்ம குடும்பத்தில் அனாதை இருக்கும் அவங்க அப்பா நிறைய சொத்தை விட்டுட்டு போயிருக்கும் இப்ப உங்க காசு தான் இப்பா உங்க காசுல இருந்து நான் எதுவும் எடுக்கலாம் வச்சுக்கோ இப்ப என்ன செய்யும் நீங்க அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அந்த குற்றம் நமக்கு வேண்டாம் சொல்லி அவனை கையில கொடுத்துரும் இன்னொருத்த அவனை ஏமாத்தி அந்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடும் இப்ப அல்ல இந்த இடத்துல என்ன சொல்றா நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு அதில் இருந்து வரசு கூகும் அவங்களுக்கு தேவையான ரிசுக்கு அதுல இருந்து கொடுத்துட வேண்டும் புரிஞ்சுங்களா அதுல இருந்து என்ன அவருக்கு சூகும் அவர்களுக்கு தேவையான ஆடை அப்ப அவங்க என்ன பண்ணோம் அதை கையாளக்கூடிய நாள் வர்ற வரைக்கும் அவங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் கொடுத்துட்டு அதனுடைய பொறுப்பு உங்க கையிலே வச்சுக்கிடுங்க இப்ப இது நான் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க போக போக இதனுடைய எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு வழங்கும் சில கேள்விகள் உங்களோட உள்ளத்தில் இருக்கும் இப்போ கேட்க வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா குரானோட ஸ்டைல் அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி தான் குரான் வந்து ஒவ்வொரு ஆயத்தை சொல்லும் பொழுதும் சில கேள்விகள் நம்ம உள்ளத்தில் வந்துட்டே இருக்கும் அந்த கேள்வி வரணும் 
வந்தாதா அடுத்த விடை சொல்லும் பொழுது அது சீக்கிரமா புரியும் இதை எப்படி மக்கள் அழிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா கேள்வியை வர்ற இடத்துல எல்லாம் பிராக்கெட் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அவங்களே ஒரு விளக்கம் கொடுப்போம் இது நம்ம பண்ணக்கூடாது மேக்சிமம் நான் இதுக்காக ஸ்லைடு பண்ணும் பொழுது எல்லா பிராக்கெட்டையும் முதல்ல அழிச்சிட்டு தான் பண்ணிருக்கு ஒரு சில ஸ்லைடில் மட்டும் தான் வந்திருக்கு அது இன்னும் அதுக்கு ஈக்குவலான தமிழ் வார்த்தையை போட்டு அழிக்க வேண்டியிருக்கிறதுனால பெண்டிங் வச்சிருக்கோம் காரணம் என்னன்னா ஆயத்துகளை நம்ம படிக்கும் போது எப்போவுமே நம்மளுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் உண்டாக்குற மாதிரி தான் எல்லாம் அது கொண்டு வர்றோம் சில விஷயம் விளங்காது அல்லாவே அதுக்கு வேற ஒரு இடத்துல உதாரணம் சொல்றது எப்படின்னா மலை மாதிரி தான் வகி எதோடு சம்பந்தப்பட்டது எதோட ஒப்பிட்டு எல்லாம் சொல்றா மழையோடு சம்பந்தப்பட்டது மழை வந்து உயிர் ஊட்டும் இல்லையா மழை வந்து உயிர் ஊட்டும் அது மாதிரி வகி இப்ப வகி வரும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மழை பெய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் பூமியில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குப்பைகள் சின்ன தூசு எல்லாமே இருக்கும் இப்போ மழை பஞ்சோடனால அது அப்படியே மேலே மிதக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா இதே மாதிரி தான் வகிய வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம காதில் வரும் பொழுது கேட்கும் பொழுது லைட்டாக நமக்கு வந்துட்டு சந்தேகங்கள் தான் கிளம்பும் இந்த சந்தேகங்கள் தூசி குப்பையெல்லாம் எப்படி போகும் வகிய தொடர்ந்து வெள்ள பெருக்கு எடுக்கும் பொழுது எல்லாமே அடிச்சுட்டு போயிடும் ஒன்றுமே நிற்காது அப்போ நீ என்ன பண்ணுன்னா ஆயத்துக்களை கேட்கும் பொழுது அந்த சந்தேகங்களுக்கு இடம் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் உடனே விடை தேடக்கூடாது கொஸ்டின் வந்துட்டே இருக்கட்டும் கொஸ்டின் எவ்வளோ எவ்வளோ உங்களோட உள்ளத்தில் வருதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு குரான் புரியும் புரியுங்களா நல்லா வந்து அதுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குறோம் ஃபைதா கராயனா உஃபத்தபி குரானா இந்த குரானை நான் உங்களுக்கு ஓதி காண்பிக்கும் பொழுது நீங்கள் தொடர்ந்து ஓதுங்க புரியுதுங்களா அல்ல சொல்ற சும்ம இன்னா பயானா பின் அதுக்கு விளக்கம் தர வேண்டியது என் மீது கடமை நல்லா சொல்றான் தெரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு விளக்கம் தர வேண்டியது எந்த மனுஷனுக்கும் பொறுப்பு இல்லை என் மீது தான் கடமை அது சில நேரத்தில் நான் மனுஷனை வச்சு பண்ணுவேன் சில நேரத்தில் நானும் உங்க உலகத்தில் டைரக்டா போடுவேன் புரியுங்களா சில ஆயத்து கேட்கும் போது டக்கு நமக்கு புரியும் இது அந்த சப்ஜெக்டோடு தொடர்பா இருக்க அல்ல சொன்னதுக்கும் எனக்கு நடந்ததுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்க இது நம்ம எந்த தப்சீரில் படித்து விளங்கலை அப்போ இந்த மாதிரி அல்ல சொன்னது இந்த வசனங்கள் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது முன்னாடியே நம்ம மைண்டில் ஞாபகம் வரணும் இது அல்லாவுடைய கலாம் இது அவனை விளக்க வேண்டியது அவனுக்கு பொறுப்பு அவன் நம்மளை விளங்க வைப்பான் எப்படி விளங்க வைப்பான் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அல்ல சொல்கிறா எப்படி விளங்க வைப்பான் அப்படின்னா மழைக்கு திரும்ப வருவோம் மழை வந்து பெய்யும் பொழுது அல்ல சொல்கிறா அந்த மழை பிரயோஜனம் அளிக்கக்கூடிய பகுதி இருக்கும் பிரயோஜனம் அளிக்காமல் பகுதி இருக்கும் மழை தான் எப்படி பிரயோஜனம் அளிக்கும் அது ஒரு நெருப்பாக இருக்கக்கூடிய நல்ல கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த டோர் மட்டும் இருக்கும் ஸ்க்ரீனுக்காக பகுதியில் நல்ல மண்ணில் அந்த மழை பெஞ்சிட்டா என்ன நடக்கும் அங்கே இருந்து செடி கொடிகள் எல்லாமே முளைக்க ஆரம்பிக்கும் இது அதெல்லாம் சொல்கிறோம் இது ஒரு பாறை மேலே விழுந்துட்டா அதில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் கொஞ்சம் மண்ணு கூட வெளியே போய் எந்த செடி கொடியும் முளைக்காது இப்போ வர்ற மழைக்கு பிரச்சனை கிடையாது அந்த மழையை உள் வாங்குறதுக்காக நம்மளோட உள்ளம் சரியா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அது உள்ளம் சரியாக வச்சுட்டீங்கன்னா அதில் கலப்படம் இல்லாம தூய்மையான உள்ளத்தோட நம்ம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன செய்யும் அந்த மழை நம்மளோட உள்ளத்தில் நிறைய விவசாயம் செய்யும் நிறைய செடி கொடிகள் முளைக்கும் நிறைய காய்கறிகள் வரும் எல்லாமே வரும் இப்போ சில பேருக்கு குரான் விளங்கலை குரானை தப்பா விளக்குறாங்க என்ன அர்த்தம் குரானுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அவனோட உள்ளம் சரியில்லை அல்ல சொல்றா அதே நல்லா விளக்குற யூதில் பிகி கசீரன் ஓஹதி பிகி கசீரா இந்த குரான் மூலமாக நிறைய பேர் வழிகட்டு போயிடும் குரான் தானே வழங்குறா அவன் எப்படி சொல்றா அது அல்லாவே சொல்றா அந்த குரான் வச்சே வழிகட்டு போயிடும் ஹதி பிகி கசீரா அதை வச்சு நிறைய பேர் வழி வழி கரெக்டான வழியில ஒரு ஹிதாயத்திலே வரும் குரானுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அவனோட உள்ளம் எப்படி இருக்கு அதான் ரசூலா செல்லலாம் சொன்னாங்க உங்களோட உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்திக்கிடுங்க அப்ப இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாமே வழங்குறதுக்கு நம்மளோட பார்த்த என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த காரியத்தை ஒழுங்கா வழங்கணும் வழங்கினதை வைத்து நம்ம ஒழுங்காக அமல் செய்யணும் எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு போய் நல்ல கருத்து தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க நல்ல சூப்பரான சப்ஜெக்ட் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவரைக்கும் நம்ம எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி திரும்ப இருந்தீங்கன்னா அது குரான் சொன்ன மாதிரி 
பாறை மீது மழை பெஞ்ச மாதிரி ஓகேவா இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆழத்தில் நாலாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஐந்தாவது வசனத்தில் நம்ம விளங்கி கொண்ட பாயிண்ட் என்னன்னா பொருளாதாரம் பொறுப்பு இல்லாதவர்களிடத்தில் ஒப்படைக்கக்கூடாது ஒரு பாயிண்ட் பொருளாதார அல்லா சுபானோ தாயில் நம்மளை நிலைநாட்டுறதுக்காக தந்ததை தவிர பொருளாதார இடையில் சொல்ல காரணம் என்னென்ன தெரியுமா ரசூலுல்லாத காரணம் காட்டி சொல்லதாலே சொல்லும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஏழ்மையில வாழ்றது இஸ்லாம் சொல்றது ஏழ்மையிலா இஸ்லாம் வலியுறுத்துறது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சூஃபிகள் பிற்காலத்தில் இஸ்லாம் மீது திணிச்ச இப்ப எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் கார் வாங்குறது வசதி இருக்கு நான் வந்து பைக்கில் போறதுன்னா அதை நானா செலக்ட் பண்ணிக்கிறது புரியுதுங்களா இஸ்லாம் என்ன வந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் கார் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நவீனாக செல்லலா அலே செல்லும் அவர் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் தேர்ந்தெடுத்தாரே தவிர அந்த லைஃப் ஸ்டைல் தான் இஸ்லாம்ங்கிறது கிடையாது நல்லா அதுக்கு உண்டான வழக்க பிறகு வரும் என்ன சொல்லா கூட அப்துல்ரமான பேரும் அவுஃப் இருந்தாங்க பெரிய பெரிய பணக்காரங்கள்லாம் கூட இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் நீங்க வந்துட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தா தான் நீங்க இஸ்லாத்தில் இருக்க முடியும் ஏழை ஏதா இஸ்லாத்தில் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கல இது வந்து நம்மளை வந்துட்டு ஏழ்மையில கொண்டு போய் வளர்ச்சி அடையாம ஆக்குறதுக்காக நம்மளுடைய எதிரிகள் நம்ம போயிட திணிச்ச ஒரு விஷயம் மாறாக இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது நல்ல முறையில பணம் சம்பாரிச்சு நல்ல முறையில செலவழிக்கிறவனுக்கு ரெண்டு நன்மை இருக்கு சரிங்களா இப்ப அரிசுவையில பிறகு ஒரு நிமிஷம் பாத்துருவோம் அப்ப இந்த ஆயத்தை நம்ம தெளிவா வழங்கிக்கணும் பொருளாதாரம் சொல்லுங்க பொருளாதாரம் பொறுப்பில்லாதவர்களிடத்தில் ஒப்படைக்க கூடாது அப்ப அவங்களுக்கு பொருளாதாரம் வேண்டாமா அவர்களிடத்தில் அதனுடைய மில்கியத்துன்னு சொல்லுவாங்க மில்கியத்தின் அர்த்தம் அதை கையாளக்கூடிய உரிமை வழங்காமல் அவனுடைய தேவை பூர்த்தி பண்ண வேண்டும் சரிங்களா சில பேருக்கு அவங்க பொருளாதார கையாள தெரியாது அவன் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து நீயே செலவு பண்ணிக்க சொல்லி கொடுக்க கூடாது அது மார்க்கத்துக்கு எதிரான சட்டம் என்ன குரான் சொல்ல செய்யாதீர்கள் ஹராம் ஆக்குறா புரியுதுங்களா அவ பொருளாதாரம் கையாள தெரியாதவர்கள் இடத்தில் கொடுக்கறதுங்கிறது மார்க்கத்தில் ஹராம் கூடாதுன்னு அவன் சொல்றான் தெளிவா அல்ல சொல்ல கூடாது அந்த பொருளாதாரத்தினுடைய கண்ணோட்டம் என்ன இருக்கணும் அது நம்மளை நிலைநாட்டுறதுக்குள்ளதான் அவ பொருளாதாரத்தில் உரிமையாளனுக்கு என்ன கொடுக்கணும் அவனுடைய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணும் மூணாவது ஒரு பாயிண்டோட நல்லா முடிக்கிறான் கவுலம் மேரூஃபா இப்ப எப்படி இருக்கும் அவனிடத்தில் அந்த அனாதைகள் இடத்தில் அவன் என்ன பண்ணுவான் எனக்கு அது காசு தாங்க இது காசு தாங்க சொல்லுவான் இப்ப அவன்ட்ட வந்துட்டு தப்பா பேசுறது அதுல கெட்டு வராதீங்க சொல்றது மிரட்டுறது கொள்றது எல்லாமே நடக்கும் சில பேர் வந்து சில பேருக்கு உதவி செய்வாங்க உதவி செய்யறத விட திட்டு தான் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா அவனுக்கு வேற வேலை கிடையாது ஆச்சா போச்சான் ஒரு முக்கா மணி நேரம் திட்டுனதுக்கு வந்து வச்சுக்கோ அப்படிமா இது இஸ்லாம் சொல்லாத ஒரு சப்ஜெக்ட் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது கொடுக்க முடிஞ்சா கொடுக்கணும் கொடுக்க முடியலையா அல்லது அவனுக்கு கொடுக்க கூடாத ஆளா அப்ப என்ன பண்ணும் கவுலம் மாரூஃபா நல்ல வார்த்தை வரணும் அது வந்து கொடுக்க கூடாதுன்னு அல்ல எங்கேயும் சொல்லல சரிங்களா இப்ப கொடுக்கறது தகுதி இல்லாத பிச்சை பிச்சைக்காரங்க இருக்கும் அவங்க வந்துட்டு சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் வருவாங்க இப்ப அல்லா சொல்ற மாதிரி அவங்க கொடுக்கணுமா அவங்க காசா இருந்தாலும் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம காசு எப்படி கொடுக்கும் அவன் அதை வச்சுட்டு தப்பான வழியில பயனளிக்கிறான் பயன்படுத்துறான் கொடுக்க கூடாது அவன்கிட்ட வந்துட்டு என்னைய நான் சாப்பிடல அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுங்க அல்ல சொல்ற ட்ரெஸ் கொடுங்க அவன் என்கிட்ட போடுற ட்ரெஸ் இல்லை ஒரு ட்ரெஸ் இல்லையா கிழிஞ்ச ட்ரெஸ் அதை கழிட்டு தான் இந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கோ முடிஞ்சு போச்சு அவனுக்கு ஒரு பத்து ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தா அவன் பாத்திரம் எடுக்க ஆரம்பிப்பான் தெரியுதா அஜீவ கூடாது அவனே இந்த ஆயத்தில் அவன் வக்கு சூகும் அவனை அணிவீங்கள் தான் அவன் சொல்றான் போட்டு கொடுங்க அவனுக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு அவனுக்கு கொடுங்க அப்ப எல்லாருக்கும் எந்த உரிமை இருக்கு பொருளாதாரத்தினுடைய அவனுக்கு கையாளக்கூடிய உரிமையை கொடுக்க கூடாது அவனுக்கு உண்டான உடைமையாக்குறதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அல்ல சொல்லல மாறாக பயன்படுத்துறதுக்கு கொடுக்கலாம் இது பொருளாதாரத்தினுடைய பேசிக் ரூல் இது ஜக்காத்து கூட அப்படி வரும் நான் உங்களுக்கு பிறகு சொல்றேன் ஜக்காத்து கூட எல்லாருக்கும் நீங்க ஃப்ரீயா கொடுக்கணுங்கிறது மார்க்கம் சொல்லவே இல்லை அது உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லுவேன் ஜக்காத்த பத்தி அது தெரியாதனால்தான் நிறைய பேர் வந்துட்டு என்னாச்சு ஜக்காத்தினால எந்த பிரயோஜனமும் சமுதாயம் இன்னும் அடையல என்ன அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா பெரிய பெரிய பணக்காரங்களுக்கு வேலைக்கு ஆளை கிடைச்சிச்சு ஜக்காத் மூலமாக அவனுக்கு மீன் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கும் கறி வாங்கிட்டு வர்றதுக்கும் ஆளை கிடைச்சிட்டு இல்லையா என்ன பண்ணுவோம் வருஷத்தில் ஏதாவது ஒரு ப பணத்தை கொடுத்துட்டு 
என்ன செய்ய மொலாளி மொலாளின்னு கூப்பிட்டா நிப்பா நீ அதை வாங்கிட்டு வா இதை வாங்கிட்டு வா என்ன பார்த்தா தலைப்பா கட்டு இடுப்புற துண்டக்க இது வை அப்படின்ட்டு கொண்டு போறதை தவிர அவன் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டா அப்படின்னா இல்லை அப்ப இதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல பாக்குற ஆயுத்து இது நீங்க திரும்ப படிச்சுக்கிடுங்க அடுத்தது ரெண்டுல இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வருஷம் ஆயத்து நல்லா படிச்சுக்கிடுங்க உங்கள்ட்ட நோட் பண்ணிக்கிறேன் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கிறேன் பேப்பர்ல ரெண்டுல இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியலையா ஸ்கிரீன்ல பார்த்துக்கிடுங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரீட் பண்ணிக்கிடுங்க தூக்கம் போகிறதுக்கு ரொம்ப நல்ல வேலை தான் சரியா கண்ணாடி இருக்கிறவங்கெல்லாம் கண்ணாடி கழட்டி வச்சு படிச்சு பாருங்க நீங்க கண்ணாடி வந்துட்டு நிரந்தரமா கழட்டுறதுக்கு உண்டான வேலை என்னன்னா எப்பெல்லாம் நீங்க கண்ணாடியை கழட்டி வைக்கிறீங்களோ அப்போ கண்ணாடியை கழட்டி கழட்டி படிச்சுட்டு வந்துட்டீங்கன்னா நிரந்தரமா கண்ணாடி கழட்டிக்கலாம் அதுபடி கழட்டினாலதானே பவர் கூடாது கண்ணாடி மாறிடும் இதுவரை கூட கண்ணாடியோட அனுபவம் என்ன உங்களோட பவர் நல்லா ஆயிட்டு கண்ணாடி எடுத்துட்டீங்களா அதை பவர் கூட்டிட்டு போறீங்களா கடைசியில் நிரந்தரமா கண்ணாடி எடுக்கணும்னா இது பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இல்லை வச்சுட்டே இருக்கணும்னா தொழில் பிரச்சனை இல்லை அது உங்களோட யுவர் சாய்ஸ் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம மதர் சாலில் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்கள நிறைய பேர் கண்ணாடி எல்லாம் படிச்சு படிச்சு இப்போ அவங்களுக்கு அந்த கண்ணில் தண்ணி வருது தலைவலி எல்லாமே இருந்து போச்சு பிரச்சனை வரும்பொழுது உடம்பு அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு முயற்சி உடம்பு செல்ஃப் கியூர் பண்றதுக்கு நம்ம அனுமதி கொடுக்கணும் எல்லாம் சரியாயிடும் எல்லாமே சரியாயிடும் நம்மளுடைய ஒரு பயம் தான் சரி நம்ம அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் போகணா பிறகு நம்ம ஹெல்த்தை பற்றி பேசுமோ பேசுவோம் சரி இப்ப பாத்து பாத்துக்கலாம் அஷைத்தான وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَخْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِذُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِئٌ عَلِيمٌ تو اور آیت نمو ون آور پیسر دکھر گئے نائے 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 سپیڈ اپ ہو رہے ہیں نمو کہ اندر ویرہ ویرہ سبجیٹ پوڑا نیگلے پڑھ چپا دکھ رہے ہیں نائے نائے پائنٹس مٹن چل رہے ہیں پورا لائرم بڑھنگا ہے சைத்தான் நமக்கு என்ன ஏற்படுத்துவான் பற்றிட்டு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா எழுதுக்கும் பயமுறுத்துகிறார் அப்படிங்கறது வாக்களிக்கிறதான் எழுதுதான் ரெண்டு இடத்துல இது வரும் சம்பாதிக்கும் போது நம்ம இந்த பொருளை வந்துட்டு பொய் சொல்லி விற்கலனா இந்த பொருள் இங்கே நின்றுடும் அதனால வந்துட்டு தெரிஞ்ச ஆள் கொடுக்க வேண்டாம் தெரிஞ்ச ஆள் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அது நீங்க வாங்காதீங்க அது என்னாச்சு எனக்கு வாங்கக்கூடாத ஒரு பொருளை நீங்க கடல் வச்சிருக்கு இல்லையா தெரியாத ஒருத்தர் வந்து மாட்டுவான் அவனுக்காக இருக்க இல்லையா இது சைத்தா நம்மள இந்த சரக்கு விற்க முடியாது விற்கிறதுனால அல்ல சொல்ல வியாபாரத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது நஷ்டம் வந்து விடுமா என்று நீங்கள் பயப்படக்கூடிய வியாபாரம் திஜாரத்தன் கசாதா என்றெல்லாம் சொல்றோம் வியாபாரம் வரும்பொழுது நமக்கு என்ன பயம் வரும் இந்த சரக்கு விற்கிறா நஷ்டம் வரும் அந்த நஷ்டத்தை நஷ்டம் என்ன செய்வோம் அந்த சைத்தானுடைய டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஏழ்மையை பற்றி ஏதோ ஒரு விஷயத்துல பயமுறுத்துவான் பயம் வந்த உடனே அடுத்த வந்து சொல்லுவோம் ஒரு கும்பில் ஃபக்ஷா மனக்கேடான மோசமான ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு உங்களை தூண்டுவான் இப்ப நம்ம எப்படி பொருளாதாரத்தை தப்பு பண்றோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விதத்துல பயத்தை ஏற்படுத்துவோம் திருமணம் பண்ண போறோம் நம்மள்ட்ட எங்க பொண்ணுக்கு செலவு பண்றது காசு இருக்கு அவளுக்கு அவளை பாதுகாக்கிறது தான் கல்யாணம் பண்ற அதனால அவரை வாப்பாட்டை வாங்கிக்கிறோம் இல்லையா அவங்க முத மகளுக்கு கொடுத்ததை விட கூடுதலா தாங்க இல்ல பையன் வந்து நல்ல வேலை உள்ளவ அப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்டவன் பழைய காலத்துல அரேபியா மார்க்கெட் இருந்துச்சு இது அடிமை சந்தை அடிமை சந்தையில் எப்படி விற்கிறாங்களோ அதே மாதிரி மகனை விற்கிறாங்க இவருக்கு அந்த வேலை இருக்கு இந்த வேலை இருக்கு அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு அதனால வந்துட்டு நல்லா வரதட்சணை கொடுங்க பொண்ணுக்கு நல்ல நகை கொடுங்கன்னு சொல்றது இது எதனால அப்போ அந்த மாப்பாவுக்கு ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துவோம் இவரை மாதிரி ஒரு நல்ல மாப்பிளே கிடைக்கலன்னா என்ன செய்யும் என் மகள் கஷ்டப்படுவாங்க பணத்தை கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல காசு கொடுத்து வாங்கிடுவோம் அப்படிங்கிற என்ன செய்யறாங்க 
பிக்கிறாங்களா இல்லையா அப்ப இது என்ன எதுக்கிற இந்த ஆயத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்டது மட்டும் இல்ல எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் பொதுவாக செய்தானுடைய செயல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் அல்லா இதை சொல்றான் அவ வந்து முதல்ல உங்களுக்கு ஃபக்கர் ஏழ்மையை பற்றி பயமுறுத்துவான் பயமுறுத்தி என்ன செய்வப்பான் உங்களை மோசமான ஃபஷா அப்படின்னா மானக்கேடானது ஒழுங்கு ஒழுக்கம் இல்லாதது இது போன்ற செயல்களுக்கு தான் ஃபக்ஷா என்று சொல்லு செய்வப்பான் சொல்லிட்டு அவத்துல ஆனா சைத்தானுடைய உபதேசம் அப்படி அல்லாவுடைய உபதேசம் என்ன செலவழிச்சாங்க <laughs> நீங்க செய்யக்கூடிய மற்ற மற்ற தவறுகள் இருக்கு இல்லையா அது மன்னிக்கப்படுவதற்கும் அதே மாதிரி அதிலிருந்து உங்களுக்கு அருளும் கிடைக்கும் எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் மன்னிப்பும் மிக்க செல்வமும் அப்படிங்கிறது குரான் பொருளாதாரத்துக்கு பயன்படுத்தின ஒரு வார்த்தை தான் இப்போ நல்ல வீடெல்லாம் கட்டி அது அந்த வீட்டு வாசல்ல நல்ல அருமையான முறையில எழுதியப்பாது வரும் சதக்கா வரும் அஞ்சு கிளாஸ் தேவைப்படுது சரியா அப்ப கூட பிரிண்ட் என்ன கொடுத்து நீங்களும் படிச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன சொல்ல வீட்டு வாசல்ல என்ற ஒரு மோசடி வழங்கி இருக்கிறது நீ நன்றி செலுத்துவேனா நன்றி கட்டவனாக இருப்பேனா என்று தெரிவதற்காக தான் எழுதி வச்சு அதை டெய்லி பார்த்து அர்த்தத்தை படிச்சு வீட்டுக்குள்ள வரும்போது நல்லவனா இருப்பான் கடைக்குள்ள வரும்போது நல்லவனா இருப்பான் படிச்சு விளங்கிட்டான் அப்படி விளங்க கூடாது என்பதற்காக பாதி மட்டும் எழுதுறதுக்கு காசு இல்லாதனாலேயோ இல்ல பேனை இல்லாதனாலேயோ மை இல்லாதனாலே கிடையாது அதான் செய்தாண்ட வேலை தெரிஞ்சுவா வேதத்திலிருந்து கிதாபில் இருந்து கொஞ்சம் நம்புவாங்க கொஞ்சம் விட்டுருவாங்க அதான் வச்சு அரபி மதர்சால படிச்சாதான் விளங்கும் அரபி தெரிஞ்சாதான் விளங்கும் என்பதை விட அரபி தெரிஞ்சவங்களுக்கு விளங்குறதை விட அரபி தெரியாதவங்களுக்கு விளங்கும் சரியா அரபி அரபி தாய்மொழி இல்லாதவர்கள் தான் முக்காவாசி அதிஸ் கிதாப் எழுதியிருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட தாய்மொழி அரபியே கிடையாது அப்ப என்ன அர்த்தம் நம்மளோட உள்ளத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வைரஸ் இருக்கு நமக்கு எங்க அரபி தெரியும் இப்ப டீ குடிக்கிறதுக்கு ஹோட்டல் வாங்குற கதை மாதிரி தான் போயிட்டு நம்ம கிராமரை அரபிய எல்லாம் படிக்க போறாங்க எதுக்குன்னா இப்ப அடிச்சாலும் விளங்கும் அப்படி இல்ல நான் சொல்றது ஆயத்து ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம சொன்னது என்னன்னா ஆயத்து விளங்கணும்னா இஸ்லாம் விளங்கணும்னா உங்களுக்கு மொழி அல்ல முக்கியம் உங்களோட உள்ளம் தான் முக்கியம் காரணம் அது விளங்க வைக்கிற வேலை அல்லாக்கு தான் அல்லாக்கு உங்களோட மொழி ஒரு மேட்ரே கிடையாது தெளிவா சொன்னாங்க உங்களோட உடம்புக்கோ உங்களோட அழகுக்கோ உங்களுடைய பாடி ஷேப் எல்லாம் அல்ல பார்க்க போறது இல்லை நீங்க நல்லா ஃபிட்டா இருக்கா மசில் நல்லா இருக்கா இதெல்லாம் அல்லாக்கு மேட்ரு கிடையாது